Hello friends, in this video I am going to talk about KLSET exam module 2 computer and ICT paper 1 general knowledge and teaching aptitude syllabus based classes and previous year questions part 1 class 2 module 2 computer and ICT in the previous video module 1 communication we discussed this module module computer and ICT this module is the topics Basics of computer knowledge, basic parts of a computer, input or output devices, memory, storage devices, operating system, database, uh, force. Then common computer abbreviations and terminologies. Then computer networks and internet. Then types of network. Then internet, uh, worldwide web, and browser, search engines, and email, virus, antivirus, software, cyber security, cyber law, India IT Act 2000, then office tools, word processing, editing and formatting document, printing, inserting tables and pictures, spreadsheet, creating worksheets, working with formula bars, PowerPoint, creating and designing slides, uh, inserting of objects and functions, uh, ICT enabled learning, e-learning, e-content portals, uh, video conferencing, interactive educational tools, uh, MOC, uh, Moodle, Smart Classroom, IT at School Project, General Applications, uh, e-commerce, uh, e-governance, e-banking, mobile apps, uh, social networking apps, uh, green computing and cloud storage. Now, so, three topics are in this module. Computer and ICT are in this module. Now, we will discuss the topics in the Input or output devices. Input devices refers to give information to the computer. That is the input devices. That is the computer information provided in the input devices. That is the joystick, microphone, scanner, mouse, keyboard. That is the input devices. This is important. If you have options, the input device and the output device. Identify the questions. Then output devices receive information from the computer. Output devices in the computer in the information receive in the output devices in the For example, projector, monitor, printer, speaker, output devices are then force. Force in the varnale chill costume force in the full form Free and open source software are force in the free and open source software then memory used to store and store data and instructions memory and computer memory and the data and instructions story and the memory there are three types of memory cache memory primary memory or main memory then secondary memory what is cache memory cache memory is high speed semiconductor memory nalla speed illa high speed illa oru semiconductor memory aan cache memory ennu parayunnathu it acts as a buffer between the cpu and the main memory adayidu cpu indeyum adu pole main memory indeyum idayile oru buffer aayitte act cheyna oru type of memory aan cache memory ennu parayunnathu faster than the main memory that is the cache memory main memory ne kaalum faster aanu adu pole stores data for temporary use that is this temporary use aayittaanu data store cheynadu nanu parayunnathu next primary memory that is main memory holds only those data and instructions on which the computer currently working that is your primary memory that is main memory ennu parayunnathu computer work cheyina samayathu maatre Data instructions okay, hold a yolo nanavarinade. That is lost when power is switched off. That is the power is switched off. I carry data nashtapanala sadi than the primary memory or main memory. E primary memory in the mak denda it classify chiam RAM random access memory and ROM read only memory. What is RAM? Random access memory. Read write memory. That is the RAM in the read write memory in the uh, volatile memory as the data is lost when we turned off. E RAM in the volatile memory. That is the power 
ഓഫായി കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ലോസ്റ്റ് ആകും നഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഇൻ സൈസ് ഈ റാമിന് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എസ് റാം ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിക് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ആൻഡ് ഡി റാം ഡയനാമിക് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ദൻ റോം റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി നോൺ വോളറ്റൈൽ മെമ്മറിയാണ് റോം എന്ന് പറയുന്നത് റിട്രെയിനിങ് റിട്ടേനിങ് ദ ഡാറ്റ ഇൻ ദ മെമ്മറി ഈവൻ ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ പവർ സപ്ലൈ അതായത് പവർ ഓഫ് കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു മെമ്മറിയിലെ ഡാറ്റ നമുക്ക് റിട്ടേൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് റോമിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് റോമിനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എം റോം ദാറ്റ് ഈസ് മാസ്ക് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ദൻ പി റോം പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ദൻ ഇ പി റോം എറൈസിബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ദൻ ഇ പി റോം എലക്ട്രിക്കലി എറൈസിബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫുൾ ഫോമൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണം ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇസ് അൻ ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് സോറി ഇസ് അൻ ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസർ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസറിൻ്റെയും കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസിനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദ കോർ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇസ് കോൾ കേണൽ അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു കോർ കോമ്പണൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആർ ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒ എസ് ബാർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ എ എക്സ് ദെൻ ജെഡ് ബാർ ഒ എസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറും ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറും ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഡാറ്റ ബേസ് എ ഡാറ്റ ബേസ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് അസ് എ ഫയൽ ഓർ എ സെറ്റ് ഓഫ് ഫയൽസ് ഡാറ്റ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ ബേസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫയലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫയലായിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഫീൽസ് ഇസ് അത് ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഫീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേറ്റിക് ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ തന്നെയാണ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കോർഡ്സ് ആർ ഓൾസോ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ടു ടേബിൾസ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ എബൌ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ്സ് വേരിയസ് ഫീൽഡ് റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേബിൾസ് ആയിട്ടാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വേരിയസ് ഫീൽഡ്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ അതിൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ദെൻ കൊറീസ് അത് ദ മെയിൻ വേ യൂസസ് റിട്രീവ് ഡാറ്റ ബേസ് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊറീസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആളുകൾ ഇൻഫോർമേഷൻ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ യൂസേഴ്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ വേ ആണ് കൊറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫുൾ ഫുൾ ഫോം എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്സുകൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയി